Pessoal, olha só, no último vídeo eu mostrei aí que eu estava perdendo todas as minhas plantas de aquário, quase todas elas, por causa da minha rotina corrida de viagem e eu parei e pensei, não posso perder, não vou perder. Vou fazer aqui um passo a passo para mostrar para a galera que eu vou conseguir recuperar as minhas plantas de aquário. Quer saber como? Tudo o que eu estou fazendo aqui, então já dá um like no vídeo, porque depois da vinheta eu vou trazer todos os procedimentos que eu estou fazendo e a rotina de manutenção para retomar o meu aquário plantado como ele sempre foi bonito e um cartão de visitas aí do nosso canal. Antes da gente ir para a vinheta, galera, eu vou pedir para vocês, ó, Faça um favor aí pra mim, tá rolando sorteio no Instagram, corre lá no Instagram, o link tá aqui, ó, e também tá aqui no primeiro comentário fixado, é, tá na bio, tá na bio não, o link tá aqui na, no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, então segue a gente no Instagram. Outra coisa que eu preciso falar pra vocês, grupos do Whats, tá bombando, então corre lá pra, pro nosso Instagram, porque eu deixo o link sempre é, na bio, com todas as nossas redes sociais, grupo do Whats, Telegram, Facebook, todas as formas de você entrar em contato com a gente, tá bom galera? Um bom vídeo para você aí. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. E nesse vídeo eu vou falar aí como que eu estou recuperando as minhas plantas do meu aquário plantado. Então ó, já deixa aquele like pra gente. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se. Olha aí na... É... Olha aí para ver se está ativa as notificações, para que você possa receber todos os nossos vídeos aqui. Então, ó, continuação aí do meu aquário, que eu perdi bastante plantas. Qual que é a rotina de manutenção que eu estou fazendo? Primeiro, eu encontrei é, um formato que está funcionando para mim. Então, eu estou sempre aos finais de semana em casa, tá? Então, sábado ou domingo é o dia de fazer manutenção no meu aquário. Primeira coisa que eu faço... TPA, galera, de 20% da água. Bom, eu faço a sifonagem semanalmente do meu aquário para garantir aí a redução do acúmulo de matéria orgânica e isso evita que o aumento de fosfato ocasione algas e traga problema para o meu aquário. Outra coisa que é muito importante, eu estou tô, tô dosando novamente fertilizante líquido no meu aquário para oferecer para as minhas plantas aí os nutrientes que elas precisam, mas eu estou dosando numa quantidade assim, metade da dose recomendada, sentindo é, a evolução das plantas e comparando com o desenvolvimento das algas também nesse aquário. É, então eu estou fazendo dessa forma porque eu acredito que mesmo que a evolução seja mais lenta o crescimento das algas também é enquanto eu faço o combate das algas utilizando aí o carbono orgânico pessoal eu estou aplicando aí é, 20 ml que tem quase mil litros esse aquário todos os dias de carbono orgânico então já deu uma estacionada nas algas 
e eu percebo que as plantas estão reagindo bem, não estão sentindo tanto a aplicação do carbono, que é um produto muito forte, eu não gosto de utilizar aqui, é, só em casos muito extremos eu, eu utilizo é, para que eu possa vencer as algas petecas e não deixar elas tomarem o meu aquário. Uma coisa que é importante você fazer também, que eu estou fazendo aqui, é, eu estou regulando muito bem o pH, tá? eu estou mantendo esse aquário a 7,2%. Tá? É, as bandeiras eles vivem na boa nesse, nessa faixa de pH quando eu adiciono o CO2 nesse aquário ele dá uma caída para 7 e mesmo assim né, é, eu consigo garantir a, o desenvolvimento das plantas sem afetar a saúde dos peixes uma coisa que é importante que eu fiz nesse aquário que eu ainda não apresentei para vocês eu coloquei o perlon galera é, fora da água né, do sistema de filtragem eu coloquei uma, um, um reservatório onde a água cai em cima do perlon e eu troco o perlon dia sim e dia não, com isso eu consigo manter a água cristalina como você está vendo aí é, e, e a, o menor acúmulo de sujeira dentro do sistema essas são medidas assim que eu estou fazendo corretivas para que eu possa retomar o meu aquário mas uma coisa que eu acho muito importante que eu não passei ainda eu vou passar aqui para você é, é que o que está me dando muito resultado é porque assim eu tenho feito podas principalmente no carpete que é sagitária subulata é, e, esse, e essas podas eu tenho retirado do aquário junto com muitas algas petecas e estão nascendo brotos novos como vocês podem ver aí e já livre de algas, então isso para mim ajudou bastante, inclusive nas plantas que estavam bem enfraquecidas, eu podei assim uns 80% para que elas desse uma revigorada e, e pudessem nascer. Uma surpresa grata e que mostra que está dando certo o que eu estou fazendo aqui é a minha ponogueta madagascariense, que eu achei que tinha perdido e já tem lá três folhinhas no aquário. Uma delas também é comida, porque eu tenho bandeirinha filhote e eles estão ali né, comendo as minhas plantas. <risos> comendo a, a, a ponogueto, gente. Justo a ponogueto, que é uma planta top, difícil de achar e cara. Eles estão lá comendo, mas isso eu vou resolver utilizando aí a ração de espirulina da Poitara, que tem bastante proteína vegetal e vai diminuir essa tendência dos meus peixes. Então, outra coisa que eu preciso falar, falta período. Foto período, eu dei uma reduzida antes de eu fazer uma rampa. Essa rampa começava às 7 horas, atingia o pico lá pelas 2 horas da tarde. E esse pico ia até às 18 horas e depois ela fazia uma, uma outra rampa decrescente, é, uma queda na, na rampa e ia desligar o aquário até meia-noite. Ficava de tipo 1%, um fiozinho só de... um pontinho só de luz, simulando luz da lua. Isso eu cancelei no meu aquário, agora o meu aquário liga a uma hora da tarde e já liga aí a uns 80% de iluminação com a injeção de CO2 de 5 bolhas por segundo e às 19 horas ele desliga é, e cai ali para 20% e às 21 horas ele desliga totalmente, então com isso eu estou conseguindo evitar é, o fortalecimento dessas algas e só atendendo a iluminação para é, só atendendo as necessidades das plantas com a iluminação pessoal em relação à alimentação eu não mudei eu continuo dosando a mesma quantidade até porque eu tenho mais peixes aqui os peixes consomem bastante uma coisa que eu estou usando para para medir aí o desenvolvimento das plantas e até quero convidar vocês a verem eu vou deixar lá fotos de antes e depois no nosso Instagram como que ele estava quando eu comecei o tratamento desse aquário e essa nova rotina de manutenção e como ele está agora e eu acredito que em mais uns dois ou três meses ele vai se recuperar totalmente se eu seguir essa rotina como eu estou seguindo isso galera tem um objetivo esse, esse vídeo tem um objetivo primeiro para deixar o meu aquário mais bonito segundo porque eu gosto né de interagir com o meu aquário em terceiro lugar é que eu quero mostrar para você que mesmo com uma vida corrida 
é, cheia de afazeres como eu, como você, como todo mundo tem, a gente consegue manter um aquário bonito e, e com plantas e peixes sempre saudáveis. Mas e você? Comenta aqui é, se você acha que deu uma melhorada no meu aquário do vídeo anterior para agora. Se você não viu o vídeo anterior, já olha aí, depois você volta aqui e comenta. É, e me fala aí qual que é o procedimento que você faria se estivesse na minha situação. <risos> tá bom, galera? Um abraço para vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Cuidem bem dos seus peixes. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.